good morning friends today i am presenting the topic project life cycle costing adava lcc lcc is a method of pro costing that look at a products and their value chain uh, from a cost perspective uh, lcc nu varnadengi oru oru product inde entire values വാല്യൂസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂസും പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയിനും അതൊക്കെ കൂടി അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മൊത്തം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എൽ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ജനറലി ലുക്ക് ലുക്ക് ഓൺലി ദ ലു only at the production process where a type of costing okay in the production process matra and no kuno lcc and then the entire value chain how it is no kum lcc no kum and then another a par another else life cycle costing track tracks and evaluates costing from the research and development phase of a product life product life or a product in the അതിന് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസസ് ഒരു അതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എൽ സി സി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ എൽ സി സി ട്രാക്ക് അക്യുമുലേറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫിനിഷ് വരെ അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആവശ്യ അതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൽ സി സി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെൻ ദ യു എസ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂസ് ദ ടേം എൽ സി സി ഇൻ എ മിലിറ്ററി റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബോൺ ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് യു എസ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു മിലിറ്ററി ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലാണ് ഈ എൽ സി സി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി എൽ സി എൽ സി സി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊജക്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റിംഗ് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ എൽ സി സി ടൈപ്പാണ് എൽ സി സിന് മെയിനായിട്ടും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് സോറി ഇവിടെ കോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വെൻ ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണിങ് എ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് ഓർ മേക്കിംഗ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്കയറിങ് യൂസിങ് കെയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഒരു എല്ലാ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിങ്ങും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് മേക്കിങ്ങും പിന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ലൈഫ് എല്ലാതും ഇൻക്ലൂഡായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസിങ് കെയറിങ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസിങ്ങും അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് എനർജി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാരിയസ് ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് അതർ യൂട്ടിലിറ്റി കോസ്റ്റ് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സിയിൽ 
ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് വരെയുള്ള അതിലെ എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും അത് കോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ പ്രൊജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സിയുടെ ബെനിഫിറ്റാണ് അതിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കമ്പാരിസൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കമ്പയർ പ്രൊജക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യലി ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റബിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റും പ്രൊജക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യല ഫിനാൻഷ്യലി ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മാഗ്നറ്റബിൾ ആൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സേവിങ് അതിന് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് സേവിങ് ആണോ അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പോകുന്ന കുറേ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മോർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ ബൈ കൺസിഡറിങ് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസും പിന്നെ എന്തൊരു കോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ നമുക്ക് ഈ എൽ സി സിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ അതെന്നാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഓവർ അതിൻ്റെ എല്ലാ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഈ പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ഫേം ടു കമ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ വൺ ദാറ്റ് വിൽ മാക്സിമൈസ് സേവിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അഥവാ സേവിങ്ങും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺസും അതൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ് അതിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫേമിനെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫ കോമ്പിനേഷൻസ് മെഷർ മെഷർ എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൽ സി സി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഇറ്റ് റിഡ്യൂസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് മോർ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ച് ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് റിസ്ക് കുറച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എൽ സി സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേബിൾ പ്ലാനിങ് എൽ സി സി ഹെൽപ്സ് ഫേം ടീം ടു കൺട്രോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേജസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും അതിൻ്റെ ടീം കൺട്രോൾ അത് റിലേബിളായിട്ട് പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റിലേബിൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫേസസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഹാസ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻ എൻഡ് ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ സെവറൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫേസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് വരെയാണ് കുറേ ഫേസസിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു സെവറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് ഫൈവ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദിസ
കൺസെപ്റ്റ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആസെപ്റ്റ്സും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റും അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കുറേ പ്രൊജക്റ്റിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഐഡ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സോ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും അത് ഇത് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഡെഫിനിഷൻ വൺസ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദൻ ദ അപ്രൈസൽ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ടേം ഓഫ് റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് നൗ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ഡെഫിനേഷൻ ഫേസിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫേസിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ടേം ഓഫ് റിസ്ക് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്സ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്കോപ്പ് പിന്നെ എന്ത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ സ്കോപ്പ് വർക്കിൻ്റെ സ്കോപ്പുകൾ അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡെഫിനി ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഫേസിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയറിലായിട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് വേണം അതൊക്കെ അതിൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഫേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസാണ് പ്ലാനിങ് ദ ഫേസ് ദ ഫേസ് ഈസ് ഈസ് വേ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ into uh, manageable areas of work and planned in term of time cost and resource uh, resources this is uh, this is a continuous process and will extend throughout the execution phase of uh, the project the planning in one again number of project number of project in the planning nasha here number of project number of project നാശ നാശാവും ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആവും ബ്രോക്കൺ നാശമാവും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ആവണത് അതിനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും റിസോഴ്സസും എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്യാതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് അത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ഫേസ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്റേഡ് ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ വർക്ക് വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഫേസിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫേസാണ് ക്ലോസിങ് ക്ലോസ് അപ്പ് ക്ലോസ് ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ക്ലോസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡീ മൊബിലൈസേഷൻ വേർ റിസോഴ്സസ് ആർ റിയസൈൻഡ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റ് പ്രൊ പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് റിവ്യൂ ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ക്ലോസിങ് ക്ലോസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫേസാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിള് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിമൊബിലൈസ് ഡിമൊബിലൈസേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ റീഅസൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് റിവ്യൂ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനൊരു റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫേസസും ഇൻക്ലൂഡ് ആവണത് ഈ കോസ്റ്റ് സോറി ക്ലോസ് ഔട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദേറെ ത്രീ ത്രീ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് 
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓൺ പറയാം സ്റ്റേജ് വൺ ലൈഫ് ലൈഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് ദ ലൈഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിഗൻ വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ വിച്ച് അഡ്രസ്സസ് ദ പെർപ്പസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഈസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ടിവിറ്റി എൻ അനാലിസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുണീക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് അസറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു ബി കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു ബി അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റിങ് വേണം കോസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റിങ് വേണം അതൊക്കെ പറയുന്നതാണിത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്പം അതാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാലിസ് അതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അനാലി സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അനാലിസ് ഒരു അനാലിസ്റ്റ് ഒരു അനാലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റിനായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഈ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസറ്റ് സോഴ്സസ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു ബി അപ്ലൈഡ് അങ്ങ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ലൈഫ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി എ ടൂൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് മാനേജ് ദ ഓൺ ഗോയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് ഓർ പാർട്ട് ദർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എൽ സി സി മോഡൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് വിത്ത് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഡാറ്റ ഓൺ റിയൽ കോസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എസെൻഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് മാനേജും മേ മാനേജ്മെൻറ്റും അതൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ എൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൽ സി സി അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക റിയൽ കോസ്റ്റുകളാണ് ഈ അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാതാണ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് കോസ് ഈ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എസെൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് എസെൻഷ്യലി ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് ഓൺ ഗോയിങ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ അസെറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫ് ദർ ഓഫ് ദ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് സേവിങ് മേ ബി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ് അതാണ് ഒരു ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അസെറ്
പിന്നെ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു